ሌላው እንግዲህ በዚህ ሳምንት የነበረው ጉዳይ ትልቁ ጉዳይ በተለይ ደግሞ የክርስቲያናችን ወይም ደግሞ ኦርቶዶክስ ተዋዶ እምነት ላይ ማለት ነው በሃንጋሪ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አዘጋጅነት በሃንጋሪ ቡዳፔስት ከተማ የነበረው ሃይማኖታዊ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ነው ይሄ ጉባኤ ለሁለተኛ ጊዜ የተዘጋጀ ነው እንግዲህ ጉባኤው በመላው ዓለም በተለይ ደግሞ በአፍሪካና በመካከለኛው ምስራቅ ያሉ ክርስቲያኖች በህወታቸው በንብረታቸውና በአብያተ ክርስቲያናት ላይ የደረሰ ስላለው መከራና ስደት በሰፊው የመከረ ጉባኤ ነው በዚህ ጉባኤ እንግዲህ ብዙ ወቅዱስ አውነ ማቲያስ እንዲሁም ደግሞ ብዙ አናባው ሊቃነ ጳጳሳት የጉባኤው ተሳታፊ ነበሩ በጉባኤው ብዙ ወቅዱስ ማር አግናጢዮስ አውነ ኤፍሬም ባንጾኪያ ሐዋርያዊት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና የመላው ምስራቅ አሁጉር ፓትሪያሪክ ሰፋ ያለ አባታዊ መልክት አስተላልፈዋል ለጉባኤው ማለት ነው ካስተላልፉት መልክት መካከል እንግዲህ በክርስቲያኖች ላይ የሚደርሰው ግፍና መከራ ፍትህ አልባ ጭቆና አስተዳደራዊ በደል ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ከሰጣቸው ከሚኖሩበት ምድር መሰደድ ዓለም አቀፍ ይዘት ያለው ሃይማኖት መሰረት ያደረገ ጥቃት ብቻ ሳይሆን ዘሬ ማጥፋት ትልቅ ወንጀ ነው የሚል መልክትም በጉባኤው ላይ አስተላልፈው ነበር በኢራቅ በሊባኖስ በኩርድና በሶሪያ ክርስቲያኖች የደረሰው ግፍ የማይረሳ ነው ሲሉም በጉባኤው ላይ ተደምጧል ማለት ነው እንግዲህ መከራ በበዛበት ጥበቃ በሌለበት ቦታ የክርስቲያኖች ምርጫ 3 ሊሆን እንደሚችልም ጉባኤው ላይ አስመረው መልክት አስተላልፈዋል ለምሳሌ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መካድ እስልምናን መቀበል የኖሩበትን አካባቢ ለቆመ ሄድና ጭቆናን ያስተናገዱ መኖር ነው ሚኖራቸው ምርጫ በሚል በሶስት ከፍለው ለጉባኤው ማቅረብ ይችላል ማለት ነው ይሄንን ካሉ በኋላ እንግዲህ ብጹእነታቸው እውነት በመናገራቸው ብቻ እውነት በመናገራቸው ብቻ ለምን መከራ ይደርስባቸዋል ለምን ይሰደዳሉ ለምን ይገደዳሉ ለምንስ ይጨቆናሉ በማለት ለጉባኤው አሁን በትኩረት አጽኖት ሰጥተው መልክታቸው ላይ አካተተው ተናግረዋል ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ መከራ የሚደርስባቸው ክርስቲያኖች ምክርና ውይይትን ለሰው ልጅ ማንነት ህይወት ክብር መስጠትን የሃይማኖት ነፃነትን ሁሉን ሃይማኖት በእኩልነት የሚያከብር የህዝብ መንግስትን ይፈልጋሉ በማለት ተጨማሪ መልክታቸውን አስተላልፈዋል ማለት ነው ብዙ ወቅዱስ ማር አግናጢዮስ አሁን ኤፍሬም እንግዲህ የሃንጋሪ መንግስት የተሰደዱትን በመመለስ የተቃጠሉ አብያተ ክርስቲያናትን በመገንባት ለሚያደርገው ድጋፍም መልክታቸውን አስተላልፈዋል ሌላው እንግዲህ እዚህ ጋር ታይዞ በጽወነታቸው ያሰላልፉት መልክት ምንድነው ክርስቲያኖችን መደገፍ የተሰደዱትንም ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ማድረግ ግዴታ እንደሆነ በዚህ ዙሪያም ጠንከር ያለ እርምጃ ተወስዶ ስራ መስራት እንደሚያስፈልግ መልክት አስተላልፈዋል ጉባኤው በአውሮፓ ለሁለተኛ ጊዜ መካሄዱ አውሮፓውያን በአፍሪካና በመካከለኛው ምስራቅ ለሚኖሩ ክርስቲያን ቤተሰቦቻቸው ጥብቅ አጋርነትን ያረጋገጠ እንደነበረ በመልክታቸው አካተተው ተናግሯል ማለት ነው የኖቬምበር 26 ላይ በነበረው ጉባኤ ላይ የተናገሩት ነው ኖቬምበር 27 ላይ ደግሞ በፈረንጆቹ ማለት ነው ብዙ ወቅዱስ አሁን ማቲያስ እርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቃ ጳጳሳት አክሱም ወጨ የዘመን በረ ተክላ ሃይማኖት ከብዙ ወቅዱስ ማር አግናጢዮስ አሁን ኤፍሬም ጋር የሶሪያ ሐዋርያዊት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና የመላው ምስራቅ አሁጉረ ስብከት ፓትሪያርክ ጋር ውይይ ታድርጓል ሁለቱም ፓትሪያርኮች እንግዲህ ስለ አሃት አብያተ ክርስቲያናት መጠንከር በመመናና በአብያተ ክርስቲያናት ላይ እየደረሰ ስላለው መከራ እና ችግር በእነዚህ ዙሪያ ተወያይቷል ማለት ነው በውይይቱም እንግዲህ ብዙ ወቅዱስ አሁን ማቲያስ ከሀገራቸውና ከቀያቸው የተሰደዱ የሶሪያ ክርስቲያኖች ወደ ሀገራቸው ተመልሰው በፍትህ በነጻነት እንዲኖሩ ምኞታቸው እንደሆነ ገልጿል በተጨማሪም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለሶሪያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደምትጸልይ አባታችን ብዙ ወቅዱስ አሁን ማቲያስ ተናግሯል ብዙ ወቅዱስ ማራግናጢዮስ አሁን ኤፍሬም በበኩላቸው እንግዲህ አሁን ያለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጉዳይ እንደሚያሳስባቸው ቅዱስ ዮሐንስ በጉዳዩ ላይ ዝም ማለት እንደሌለበት በሶሪያ ያደረሰው የሀገርና የቤተክርስቲያን ጥፋት ምሳሌ በማድረግ ችግሩን ለመላው ዓለም በማሳወቅ መስራት እንደሚያስፈልግ እምነቱን በመጠበቅ ሐላፊነቱን መወጣት እንደሚገባም ጭምር ካባታችን ጋር በነበራቸው ውይይት ተናግሯል ማለት ነው እንግዲህ ሁለቱም ባትሪያዎች ይሄንን ውይይት ያደረጉት በሃንጋሪው ቡዳፔስት ከተማ በነበረው ጉባኤ መገናኘት በመቻላቸው ነው ይሄንን ጉዳይ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙዋን ድርጅት በሰፊው ሽፋን ሰጥቷል ይሄ ዓለም አቀፋዊ ጉባኤ ምን ፋይዳ ይኖርዋል ምን አንድምታለው እንዴት አገኘው አንተ እንደገለጽከው በ ስራቃውሮፓ 
በምትገኘው የሃንጋሪ ዋና ከተማ በሆነች ቡዳፔስት ከዳር 16 እስከ 18 በኢትዮጵያ ቆጣጣር ኢክስቲያኖችን ጥቃት ማከል ባደረገ ሁኔታ የተዘጋጀው የዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ነው ዓለም አቀፍ ጉባኤ ነው ወደ ፋይዳው ከመሄድ በፊት አንዳንድ ንጥቦችን ባነሳ የተሻለ ነው ብየን ማስበው አንተም እንዳልከው ጉባኤው የተዘጋጀው ያው በጠቅላይ ሚስተሩ ጽፈት ቤት አዘጋጀነት ነው ባለፈው አመትም በተመሳሳይ የሃንጋሪው ጠቅላይ ሚስተር ኡርባን ቪክቶሮ ተነሳሽነቱን ወስደው ይሄን ማዘጋጀታቸው ያው ማር አቡና አድናቶስ ኤፍሬምም ሰቸው ምስጋናቸውን አቀረበዋል እንግዲህ በዚህ ጉባኤሌ ከተላዩ ዓለማት ይተውጣጡ ወደ 650 የሚጠጉ ሉካን ናቸው የተሳተፉት የጉባኤውም ዓላማ 3 ነው አንደኛው ለዘመናችን የሰባዊና የስልጣናዊ ቀውሶች መፍቴ ማፈላለግ ነው ስልጣናዊው የወለዳቸው ቀውሶች አሉ ለነሱና እንደገና ደግሞ ከሰባዊ ቀውስ ጋር ተያይዞ የተከሰቱ ችግሮች አሉ ለነሱ መፍቴ ማፈላለግ ነው አንዱ ሁለተኛ ክርስቲያኖችን ከጥቃት ለመከላከል በጋራ መነሳት የሚያስችል መፍቴ መፈለግ ነው ሶስተኛ የክርስቲያናዊ ስልጣኔ ምንጮች ምንጮችን ከጥቃት መከላከል የሚያስችሉ መፍቴ መፈለግ ነው ተብሎ የተቀመጠው ምክንያት በጣም ምክንያቱም አሁን ጥቃቱ አንድ ክርስቲያን መግደልን ወይ የሆነ የክርስቲያን ማህበረሰብን ለመግደል ብቻ አይደለም አብሮ የክርስቲና የስልጣኔ ምንጭ ወይም ክርስቲያናዊ የስልጣኔ ምንጮች በመሆኑ በአለም በአለም ደረጃ ላይ እንዲወድሙ ነው እየተደረገ ያለው ስለዚህ ለሱ መፍቴ መፈለግ አለብን የሚል ዋነኛው አላማ ግን የክርስቲያኖችን ሀፍትና ጥረት በማቀናጀት ክርስቲያኖች ያላቸውን ሀፍትና ጥረት አቀናጅተው በተለይ በአስቸጋሪ ሁኔታ ያሉ ክርስቲያኖችን ከጥቃት መከላከልና በሃይማኖታቸው ምክንያት ደግሞ ለረጅም ዘመን ከኖሩበት ቀይ ተፈናቀሉትን ክርስቲያኖችን መርዳት ማገዝ የሚል አላማ ያነገበ ነው ጉባኤው ማለት ነው በጣም የሚገርመው ግን የሃንጋሪው ጠቅላይ ሚስተር የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል ትንሽ ንግግራቸው ጠንከር ያለና ለአውሮፓ መንግስታት ሆነ ፖለቲከኞች ያስተላለፈ ባንድ በኩል በያ መልኩ ደግሞ ስትመለከት ራሷ ሃንጋሪ የቆመችባቸው መሰረቶቿ ክርስቲያናዊ እሴት መሆኑንም አብረው ያብራሩባቸው ምክንያቶች አሉ። እና በንግግራቸው ጠቅላይ ሚስተሩ ያነሱት በአለም አቀፍ ደረጃ ከሚከሰቱ ጥቃቶች ውስጥ ማለት ነው። በአለም ደረጃ ወይም በአለም አቀፍ ደረጃ እየደረሱ ካሉ ጥቃቶች ውስጥ 80 በመቶ 80% ክርስቲያኖች ላይ ያነጣጠሩ ናቸው። ክርስቲያኖች ላይ ያነጣጠሩ ናቸው ወይም ክርስቲያኖችን ኢላማ ያደረጉ መሆኑን ያስታወሱ ጠቅላይ ሚስተሩ በአለም ጥቃት ከመይደርስባቸው አምስት ሰዎች መካከል አራቱ ክርስቲያኖች ናቸው ይሄ በጣም ከባድ ነው እንግዲህ አምስት ሰው ቢኖር ከአምስቱ ክርስቲያን መካከል ስንት ሆኖ ጥቃት ሚደርስበት ማለት ነው አራቱ ጥቃት እንደሚደርስባቸው የጥቃቱን መጠን ምን ያህል ክርስቲያኖችን እየጎዳ እንደሆነ ያሳዩት ነው በሌላ መልኩ ደግሞ የአሜሪካን ስቴት ዲፓርትመንት በየአመቱ ሃይማኖቱን በተመለከተ የሚያወጣቸው ሪፖርት ሪፖርት አለ እሱን በአዋቢነት ጠቅሰው ኦርባን ቪክቶር የሃንጋሪው ጠቅላይ ሚስተር ባለፈው አመት ብቻ ባለፈው አመት ብቻ በፈንጆቹ አቋጣጥር በ2018 ማለት ነው ባለፈው አመት ብቻ በአለም ዙሪያ ወደ 245 ሚሊዮን 245 ሚሊዮን የሚጠጉ ክርስቲያኖች ጥቃት እንደደረሰባቸው 
በንግግራቸው ገልጠው ግን የአውሮፓ መንግስታትና ፖለቲከኞች ዝምታን ግን በጅጉ ነቅፈዋል እዲ በአለም ዙሪያ ላይ ባለፉት በአንድ አመት ብቻ ወደ 245 ሚሊዮን የሚጠጉ ክርስቲያኖች ጥቃት ድርሶባቸዋል አውሮፓ የክርስቲያን ማህበረሰብ ነው የሚሉት ጠቅላይ ሚስተሩ እንዴት ዝማሉ ብለው ተችተዋል በዚህም ንግግራቸው ላይ ያውሮፓ መንግስት ወይም ፖለቲከኞች የክርስቲያኖችን ጥቃት እንኳን በንግግሮቻቸው አውስተው ብናገኝ እንኳን ክርስቲያኖች በእምነታቸው ምክንያት ጥቃት እንደደረሰባቸው በግልጽ አይናገሩ ከሰባዊ መብት ጋራ አገናኝታ አወሳስቦት ነው የሚያልፉት ያሉት ጠቅላይ ሚስተሩ በተለይ የአውሮፓ መንግስታትና ፖለቲከኞች አፋቸውን እንዲዘጉ ክንዳቸውን እንዳይዘርጉ ያደረጋቸው ሚስጥራ ኃይል ምን እንደሆነ ለኔ ግልጽ አይደለም ከቱም ክርስቲያኖች ጥቃት እየደረሰባቸው ነው ጮት ይያሰሙ ነው በአለም ዙሪያ ያለ ይሰቆቃ ጮት ይያሰሙ ነው ነገር ግን የአውሮፓ መንግስታት ትኩረት አልሰጡትም ብለው ተችተዋል እንግዲህ ኒው ያንጋሪው ጠቅላይ ሚስተር በተለይ ያንጋሪ መንግስትና حزب ይክስትና እሴት ወደ ሰላምና ደስታ እንደሚመራ ጽኑ እምነት እንዳላቸው ገለጡት ጠቅላይ ሚስተሩ አግራዊ አንድነትና ሰላምን አግራዊ አንድነትና ሰላምን ለመጠበቅ ክርስቲያናዊ ባህል እሴትና ተፊት ወሳኝ እንደሆነም ገልጧል በዛሬ አንስተዋል ጠቅላይ ሚስተሩ ወደ ደስታ የሚመራን ሰላምና ደስታን ወይም አግራዊ አንድነትና ሰላምን ሊያመጣ እንደሚችልም ጽኑ አቋም እንዳላቸው አሁን ያለችው ማንጋሪ ቆማ ያለችው ባለፉት 1000 አመታት የተገነባችው ሃንጋሪ የቆመችበት መሰረት የክርስቲያን እሴት እንደሆነ የክርስቲያን ባህላዊ ትውፊቶች እንደሆኑ ይሄ ደግሞ ይሄን መጠበቅ የኛ ግዴታችን መሆኑ በዚህም የተነሳ በሃንጋሪ ህገ መንግስት ክርስቲያናዊ ባህሎችንና እሴቶችን መጠበቅ የሁሉ የሁሉ የመንግስት መዋቅር ግዴታ መሆኑ ተደንገዋል ብሏል ማለት ይሄን ከሕገ መንግስቱ እንደውም ጠቅሰው ነው የተናገሩት ሕገ መንግስታቸው ላይ ምንድን ነው የሰፈረው the protection of constitutional identity in christian culture of hungary shall be obligation of every organ of the state ይላል ስለዚህ የክርስቲያን ቱፊትን ወይ የክርስቲያን ባህልን መጠበቅ የያንዳንዱ ሃንጋሪ የያንዳንዱ የመንግስት ባለስልጣን ግዴታ እንደሆነ በንግግራቸው አንስተዋል ከዛም ባለፉት እንግዲህ ባለፉት 1000 አመታት ክርስቲና በሃንጋሪ ህይወት ውስጥ ያለውን ትርጉም ያወሱት የሃንጋሪው ጠቅላይ ሚስተር የሃንጋሪ ህገ መንግስት ለክርስቲናው አስተዋጽኦ ዕቅና እንደሚሰጥም ገልጿል ዕቅና ይሰጣል ባለፉት 1000 አመታት ሃንጋሪ የተሰራችበት ስሬት ክርስቲና ነው የሃንጋሪያውን ህይወት የተመሰረተ ክርስቲና ነው ለዚህ ህገ መንግስቱ ዕቅና ይሰጣል ብለው ከህገ መንግስቱ አንቀጽጣቅሰው ይሄን ተናግረዋል እንዲላል we recognize the role of christianity in preserving nationhood አገሪቷን ማለት እንደ አገር በመጠበቅ በማቆየት ክርስቲና ትልቅ የሆነ ሚና እንደነበረ ዕቅና እንሰጣል ማለት ይሄ በጣም እኔ እዚህ ያኑ ይሄን ይነጣል ማለት ኛ ገር ደሙን ነውጣ ኢትዮጵያን ሁኔታ سنመለከት እንግዲህ ባለፉት አመታት ኢትዮጵያን አገረ መንግስት በመስራት ረገድ በኢትዮጵያ ማህበረ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ሚና ያለት ኢትዮጵያ ብቻ ነገር ግን ባለፉት ዘመናት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመንግስት ሃይማኖት በመሆኑ እንደ ወንጀል እየተቆጠረ እንደ በደል እየተቆጠረ በአለም ላይ ያለ ሆነ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሆነ ክስተት አድርገው ኢትዮጵያ ቤክሲያን 
አንዱ የሚቀጠቁበት መሳሪያ ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሀገሮች በጣም ከኛ በዲሞክራሲ በጣም ሻል ያሉ ደረጃ ይدرسوا ናቸው። በስልጣኔውም በጣም እንተናድርጓቸው። ነገር ግን ክርስቲና በሃንጋሪያን ህይወት ውስጥ ላደረገው ውለታ ግን አረሱ ያው በሕገ መንግስታቸውን ያስቀመጡት። ለዛ ኡቅናን ሰጣለን ነው። እኛ አሁን የኛ ጥያቄ ነው በሕገ መንግስቱ ይቀመጥልን አይደለም ቆ ጥያቄ። ኡቅና የሚሰጠን አይደለም ጥያቄ ነው። ቢያንስ ቢያንስ በዚች አገር ውስጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለዋለቹ ወለታ ቢያንስ ቢያንስ ጥቃት አይቆምላት ሌላው ዓለም ግን ጥቃት አይደለም ያደርሰው ኮዚ ምን እንደሚያመለክተው ኡቅና ይሰጣል ይሄ ትልቅ መልእክት ያለው ነው እኔ የኛ አገር ፖለቲከኞችና መሪዎች አንዱ መማር የሚገባቸው ጉዳይ ቢኖር ይሄ መስለኛል ባንድ በኩል በያመልኩ እንግዲህ ጥቃቱን ስትመለከት እንግዲህ ይሄ ዓለም አቀፋዊ ቅርጽ ያለው ጥቃት ነው። ክርስቲና ላይ ተነጻጽረ ክርስቲናን ታርጌት ያደረገ ጥቃት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና በተከታዮቿ ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት የዚሁ አካል ነው ማለት ነው። እዚህ ትብብር ይጠይቃል ማለት ነው። ዓለም አቀፍ ትብብሮችን በጋራ ሆኖ ችግሮችን ለመፍታት መንቀሳቀስ እንደሚገባ እንደ ማር አግናጢዎስም በነግግራቸው ያነሱት አንድ በጣም መሰረታዊ ነገር አለ ዘጠና በመቶ የሚሆነው ሶሪያ ዘጠና በመቶ የሚሆነው የኢራቅ ክርስቲያን አከባቢው ለቆ ወጥቷል ዘጠና በመቶ 50 በመቶ የሚሆነው የሶሪያ ክርስቲያን ለረጅም ዘመናት የኖሩበትን አከባቢ ለቆ ወጥቷል ማለት ነው ስለዚህ አንዱ አንዱ የአክራሪዎቹና የጽንፈኞቹ ስልት ኦርቶዶክሳውያንንም ሆነ ባለም ላይ ያሉትን ክርስቲያን ከኖሩበት አከባቢ ማፈናቀል ያን አከባቢ የአንድ የአንድ ሃይማኖት ሞኖፖሊ ማድረግ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። ይሄው ተመሳሳይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየተፈጸመ ያለው ማለት ነው። ይሄን ነው ማድረግ የተፈለገ ማለት ነው። ልክ እንደ ዓለም አቀፍ ሶሪያ ላይ እንደሆነው ኢራቅ ላይ እንደሆነው ሁሉ በኢትዮጵያ ከኦርቶዶክሳውያንና ኦርቶዶክሳዊ ተዋሮ ቤክስያን ነጻ የሆነ መንደር የመመስረት ህልም ያለው ዓለም አቀፍ ተስስር ያለው ነገር ነው ማለት ነው። እኔ ከዚህ አንጻር በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤክስያን የውጭ ጉዳይ መምሪያ ማሰም ይገባቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ አይተን እንደሆነ በተለይ ከዚህ ከጥቃቱ ጋራ በተያዘ ኢትዮጵያ ቤክስያን የዓለም አቀፍ ትኩረት ትስባለች። ዙ ያለም አቀፍ ጉባኤዎች ላይ መጋበዝ ንግግር እንድታደርግ የማድረግ እንትን አይታል በጣም እኔ እንግዲህ የኛ ሉዑካን ምን ይhall ጥቃታች በኢትዮጵያ ላይ ድረሰውን ጥቃት አቀረባዋል የሚለው ጉዳይ እንዳለ ሆኖ አይተን እንደሆነ ማር አግናጢዎስ በዝርዝርን ያቀርቡት በዳታን ያቀርቡት ምን ይhall ክርስቲያኖች በኢራቅ እንደሞቱ በሶሪያ እንደሞቱ በሊባኖስ እንደሞቱ በግብጽ ጭምር ምን ያህል ክርስቲያኖች እየተፈናቀሉ እንደሆነ በዝርዝር እና በጨርሻ ላይ የመፍቲያ ሐሳብ ጭምር ነው ያቀርቡት ማለት ነው። ምን መደረግ አለበት? የሚለውን ጭምር ያመላከቱ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያ ቤክስያን አሁን የጥቃት ታርጌት ነው የሆነችው። የጥቃት ኢላማ ነው የሆነችው። ስለዚህ ባንድ በኩል ዓለም አቀፍ ትብብሩን ያሰፋች መምጣት ይተበቅባታል። ሁለተኛ ግልጽ የሆነ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ሊኖራት ይገባል ኢትዮጵያ። ግልጽ የሆነ ካታርክሲያናት ያለገኝነት ምን መሰረት ያደረገ ነው? ከምስራቅ ኦርቶዶክሳውያን ጋር ያላት ግንነት ምንን ማከለ ያደረገ ነው? ከሌሎችም ቤተ እምነቶች ጋር ሊኖራት የሚችለውን ግንነት የሚደነግግ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ሊኖራት ይገባል ማለት ነው። ይሄን ፖሊሲ ደግሞ ማውጣት የሚያስችላትን ተቋማዊ አደረጃጀት መፍጠር መቻል ይኖርባታል ይሄ ሁለተኛው ነጥብ ነው ሶስተኛው አሁን እየተፈጠረ ያለው ትብብሮች መተጋገዞችና መረዳዳቶች ትርጉም ወዳለውና ውጤት ሊያመጣ ወደሚችል መለወጥ መቻል አለበት 
መሬት ማውራን መቻል አለበት ወደ መሬት ይሄ አልፎ ከዚህ ከጥቃት ከመከላከል አልፎ ትርጉም ያለው አግሪቱን ሊጠቅም በሚችል መልኩ በክስያን ሊጠቅም በሚችል መልኩ ከልማት በልማት ሊውል ወደሚችል ሁኔታ መቀየር መቻል ይሄን መቀየር የሚያስችል ቁመና ግን ዲኖር አሁንም ግን አደረጃ ይፉ ማስተካከለ ያለብና ስለዚህ እኔ የቤተክርስቲያናችን የውጭ ጉዳይ መምሪያ ደግሞ 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 እንዲያስብ እፈልጋለሁ ስለዚህ ከዚህም በኋላ በርካታ አለማቀፍ ጉባኤዎች ሊኖሩ ይችላሉ በዛ ጉባኤ ላይ ስንገኝ ምድን ማቅረብ ያለብን ምን ይዘን ማቅረብ ያለብን ችግራችን በሚልኩን አለማቀፉ ማህበረሰብ እንዲጋራው ማድረግ አለብን የሚለው ነገር ማሰብ ይኖርብናል ማለት ነው ይሄን ሊያስብ ይገባዋል ለማለት መልካም እንግዲህ በባለፈው ባለፉት ፕሮግራሞቻችን ለመዳሰስ እንደሞከር ነው በተለይ ደግሞ ኦሲፒ በጣም ሽፋን ከሰጣቸው ጉዳዮች መካከል በኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት መቆም እንዴ ይችላል አጽኖት ሰጥቶ ደብዳቤ ከጻፈላቸው መንግስታት መካከል የሃንጋሪው ጠቅላይ ሚኒስትር እንደነበረ እናሳውሳለን የ ሩሲያው ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳለው ሆኖ ማለት ነው እንግዲህ እነኚህ የሩሲያ ፕሬዝዳንት እንዳለው ሆኖ ለሁለቱ በጣም ጠንክር ባለ መንገድ በርግጥ ከ5 በላይ ለሚሆኑ ዓለም አቀፍ ተዋቂ ተቋማትና መንግስታት ደብዳቤው ተጽፏል ወይም ደግሞ ሪፖርት ማቅረባቸው እኛም ደግሞ በፕሮግራሞቻችን በዳሰሳ መርሃ ግብራችን መዳሰሳችን የሚታወስ ነው ስለዚህ ሃንጋሪው ፕሬዝዳንት ያስተላልፈው መልእክት ለጉባኤው ያቀርቡት ሪፖርት ለሌላው ዓለም የትኛው መምነት ተከታይ ግን ለሌላው ዓለም መሪዎች ምሳሌ መሆን የሚችል ነው እንግዲህ ጉባኤው አሃታብያ ተክርስቲያናትን የበለጠ የሚያጠነክር በትብብር መስራት የሚያስችሉ ጉዳዮችም በሰፊው የተነሱበት እንደነበረ ማየት ይችላል በዚህ ሳምንት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያንን የወከሉና በብዙዎች ቅዱስ አባታችን አሁን ማቴያስ እርሰሊቃና ባባሳ ዘኢትዮጵያ ሊቀባባስ ዛውሱን ወጨጌ ዘመን በረተክ ለሃይማኖት የሚመራ ቤተክርስቲያኗን የሚወክል ለውክ ይዘው ከስልምና ጠቅላይ ከስልምና ጠቅላይ ምክር ቤት مجلس ጋር መወያየት ጀምሯል ምክክር አድርጓል በተለይ ደግሞ በወቅታዊ ጉዳዮችን በማንሳት እዛ ላይ ትኩረት ያደረገ በጋራ በሰላምና በጋራ ጉዳዮች ላይ ውይይት ተደርጎ ነበር እንግዲህ ውይይቱ የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ ስብሰባ በአስቸኳይ ስብሰባ ከጠራ በኋላ በተለይ ደግሞ የ2012 የጥቅምቱ ምላተ ጉባኤ በሀገር ጉዳይ በሰላም ጉዳይ እና በጋራ የሚባሉ ጉዳዮች ላይ ወደፊት የተለያዩ ውይይቶችን ማድረግ እንደሚችል ውሳኔው ላይ አስቀምጦ ነበር በአስቸኳይ ምላተ ጉባኤውም ላይ ከመጅሊስ ጋርና ከጨፌ ኦሮሚያ ጋር መወያየት የመጀመሪያ አላማው እንደሆነ ወይም ደግሞ አስቀድሞ የሚያከናውናቸው ተግባራት እንደሆኑ አስቀምጦ ነበር እንግዲህ ከነዛ መካከል ከመጅሊስ ጋር የተደረገው የመጀመሪያው ነው ምን ምን ሐሳቦች ተነሱ ምን ውጤት سنጠብቅ ከዚህ በባለፈው እናንተ ወጣት የእስልምና አምነት ተከታዮች የተማሩ ወጣት የእስልምና ተከታዮች ወይም ደግሞ ቤተ ሰላሙን የሚወክሉና የኦርቶዶክስ እምነት የኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያንን የሚወክሉ ወጣቶችም ውይይት ማድረጋቸው በባለፈው ሳምንት መዳሰሳችን የሚታወስ ነው እንግዲህ ያው አንተም አሁን እንዳልከው ባለፈው አስቸኳይ ተጠራው የቅዱስ ዮሐንስ ምላተ ጉባኤ ሁለት ጉዳዮችን ይወሰናው አንዱ አንዱ ጥቃቱ በብዛት ይدرس ያለው ኦሮሚያ አከባቢ ስለሆነ ስለዚህ ከኦሮሚያ የካቢኒያ ባላት ጋራ መነጋገር አለበት ብሎ ወሰናል እንግዲህ እሱ ይታው የተካይደ አልመሰለኝ ከዛ ሁለተኛው ከስልምና ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ጋራ ውይይት ማካሄድ አለብን ብሎ ወስኖ በዛ ውሳኔ መሰረት ነው እንግዲህ ወደ ውይይት ለመግባት የተሞከረው እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤክሲያን ፓትርያርክ በብዙ ወቅዱስ አሁን ማቲያስ የሚመረው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ሁሉክና ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ከፍተኛ አመራር አባላት በኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ 
የመሰብሰቢያ አዳራሽ ነው ተገናኝተው የተዋዩት እንግዲህ በውይይቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሉካን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ድረስ የሚለውን ጥቃት በማስረጃ በማስረጃ ለእስልምና ጉዳዮች ምክሪት ከፍተኛ አማራር አባላት አቀረበዋል እነሱም በተመሳሳይ መልኩ ጉዳደርሹብናል የሚሉትንም አቀረበዋል ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ውይይት ተካይዶ በውይይቱ መጨረሻ በኋላነት በሶስት ጉዳዮች ላይ ስምምነት ላይ መደረሱ ለማውጭ ያለው አንደኛው የጥቃቱ የጥቃቱ አሳሳቢነት ላይ የጋራ መግባባት ላይ ደርሰዋል በዚህ መሰረት አጥፊዎቹ ደግሞ በህግ እንዲጠየቁ በጋራ ለመስራት ስምምነት ላይ ተደርሷል ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛው አጠቃላይ ችግሩን አጥንቶ የውሳኒ हिसाब ለሁለቱ ቤተ እምነት አባቶች የሚያቀርብ የጋራ የቴክኒክ ኮሚቴም እንዲቋቋም ስምምነት ላይ ደርሷል ሶስተኛ አንዱ ቤተ እምነት ሲጠቃ ወይም አንዱ ቤተ እምነት ላይ የሚደርሰውን ጥቃት አንዱ ቤተ እምነት እንደራሱ ጥቃት ቆጥሮና ወስዶ እንዲያወግዝም ስምነ ላይ ደርሷል ብዙን ጊዜ የሚሆነው ምንድነው ክርስቲያኑ ወይ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል ጥቃቱን የሚያወግዙት ክርስቲያኑ ብቻ ነው የሚሆነው መስጊዱ መስጊድ ሲቃጠል ወይ መስጊድ ላይ ደግሞ ውድመት ሲደርስ የሚያወግዙት መጅሊሱ ወይም ደግሞ የእስልምና ሊቃውንትና መምራህ ናቸው የሚያወዙት ያ ከሚሆን ግን ጥቃቱን በጋራ ማወግዝ አለበት መስጊድ ሲቃጠል ክርስቲያኖይዝም ማለት ያልባቸው ክርስቲያኖች ማወግዝ አለባቸው አክሲያናት ሲቃጠል ደግሞ ሙስሊሞቹ ዝም ማለት ያልባቸው ቀድሞውም እንደው ማወግዝ ያለባቸው እነሱ ናቸው ስለዚህ እንዲህ አይነተ ነገር አንዱ ቤተ እምነት ላይ አንዱ ጉዳስ ሲደርስ አንዱ የማወግዝ የመተባበር ነገሮችን በጋራ መስራት አለብን የሚል ስምምነት ደርሷል እንግዲህ ለኔ እነዚህ የሁለቱ ቤተ እምነቶች ውይይትና የተደረሰባቸው ስምኑ ፋይዳቸው ምንድነው ነው ያቱ ብዙ ጊዜ በርካታ ውይይቶች ይካሄዳሉ ከመንግስ ጋር ውይይት ይካሄዳል ከተላዩ አካላት ጋር ውይይት እናደርጋለ ግን መጨረሻ ላይ የዚ ውይይት ውጤት ወይም ደግሞ የተደረሰባቸው ስምምነቶች በእያንዳንዱ ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ውስጥ ወይም ደግሞ በሌላ አንጻር ደግሞ ካየ በእያንዳንዱ ሙስሊም ህይወት ውስጥ ምን አይነት ትርጉም ነው የሚኖረው ያቱም አንዳንዱ ጥቃት ጥቃቴን ስካላስቆመልኝ ድረስ በትርጉም አለው የሚል ነገር ስለሚኖር ማለት ነው እና እኔ ከዚህ አንጻር በፋይዳ ደረጃ አምስት ፋይዳዎች ሊኖሩት ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ አንደኛው አክራሪ በህርተኞችና አክራሪ ሙስሊሞች በኦርቶዶክሳዊት በክርስቲያን ሆነ በተከታዮቹ ያለ ያደረሱት ያለውን ጥቃት በእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ውቅና እንዲያገኝ አድርጓል ይሄ ትልቅ ፋይዳ ነው ምክርያቱ አክራሪ በህርተኞቹ ሆኑ ጽንፈኛ ሙስሊሞቹ በሽያን እንዳልተቀጠለ ምእመናን እንዳልተገደሉ ሽምጥጥ አድርገው ሲክዱ ነበር ተጨባጭ ሆነ ማስረጃ እየቀረበ ሚታይ ነገር ይያለ ሲክዱ ነበር ማለት ስለዚህ ይሄን ክደታቸውን የሚያጋልጥ ነው ያለው አንድ ይሄ ነው እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አባቶች ጋር ባደረገው ውይይትና ይቀርብ በቀረብለት መስረጃ መስረት ጥቃት መኖሩን ዕውቅና ሰጥቷል ይሄ ትልቅ ፋይዳ ነው ያለው ሁለተኛው አንዱ ቤተ እምነት ያንዱን ቤተ እምነት ህመም አንዱ ቤተ እምነት ያንዱን ቤተ እምነት ስቃይ አንዱ ቤተ እምነት በአንዱ ቤተ እምነት ላይ እየደረሰ ያለው መከራ እንዲረዳ ያደረገው ውይይት እንዲረዳ ህመሙን 
እንዲረዳ ዝም ብሎ በስሜት ተነስተው ወይም አጋ ተጋኑ የሚነገር ነገር ሳይሆን በተጨባጭ መሬት ላይ ያለ ጉዳይ ስለሆነ በአንድ በኩል የእስልምና ጉዳይ ምክር ቤት የኦርቶዶክሳውያንን ህመም እንዲረዱት ያደረገ መድረክ ነው ይሄ ትልቅ ነገር ነው በእነሱም በኩል ደረሰብን የሚሏቸው ጉዳቶች አሉ ይሄን ደግሞ የኛም አባቶች እንዲረዱትና መዋቅራዊ መልክ ባለበት እንዲፈቱ ሊያደርግ የሚችል ነገር ነው ይሄ እኔ ሁለተኛው ፋይዳ ነው ሶስተኛው ጥቃቱ ጥቃቱ በኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤክሲያንና በመመናዋል ላይ የደረሰ በተለይ ከባለፈው ጥቅምት ወር ጀምሮ እየደረሰ ያለው ጥቃት ምንም አይነት የእስልምና አስተምሮና ተቋማዊ መሰረት እንደሌለው ያረጋጋጣ ምክንያቱም ጥቃት አድራሾቹ ስትመለከታቸው ድክ የእስልምና አስተምሮ እንደሚደግፋቸው አድርገው ሲቀሰቅሱ ምን ሲሉ ግሪም ማስረጃዎች አሉ ጆቻችን ላይ ተመልከተ ስለዚህ ይሄ በእስልምና ጉዳዎች ምክር ቤትና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤክሲያን አባቶች መከከል የተደረገው ውይይት ጥቃቱ ምንም አይነት የሃይማኖት አስተምሮ መሰረት የሌለውና ተቋማዊ ድጋፍ እንደሌለው ያረጋጋጣ አራተኛው አጥፊዎቹ እንደ መሸሸጊያ አው እንግዲህ በዚህ በተ በተለይ በተለይ በዚህ ዘመን ሁለት ጉዳዎች ያጥፊዎች መሸሸጊያ ሆኑ የጥቃት አድራሾች የበዳዮች መሸሸጊያ ነው አንዱ ቢሄር ነው ሌላኛው ሃይማኖት ወንጀል ይሰሩና ሲያበቁ ግፍ ይፈጽሙና ሲያበቁ መሸሸጊያ የሚያደርጉት ወይ ቢሄርና ወይ ሃይማኖት ነው ስለዚህ አንዱ የዚህ ስብሰባ የዚህ የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤትና የኛ አባቶች ውይይት ጥቅም አጥፊዎቹ እንደ መሸሸጊያ የሚጠቀሙበት ቤተ እምነቱ እንደመሆኑ መጠን ከቤተ እምነቱ ነጥሎ ማቅረብ የሚያስችልና ወደ ህግ ወደ ጥያቄነት መግባት የሚያስችር ህሊናዊና ነባሪው ሁኔታ መፍጠር ይቻላል መድረክ ነው አምስተኛው ያው ጽንፈኞችን በጋራ መታገል የሚያስችል ከባባብ ሁኔታም ተፈጥሯል ማለት ነው ከባባብ ሁኔታም ተፈጥሯል ማለት ስለዚህ ጥግ የሚያደርጉት መሸሸጊያ የሚያደርጉት ተቋም የለም ማለት ነው ቤተኛውም መልኩ ማለት ነው ይሄ ትልቅ ፋይዳ ነው በፋይዳ ደረጃ ካየ ነው ማለት ነው ነገር ግን ይሄን ጉዳይ ግን አስፍቶ ምሄድ ይጠይቃል በዚህ ብቻ መቆም የለበት ተከታታይ ውይይቶችን ማካሄድ ይኖርበት እንደገና ደግሞ የተጀመረውም የሊህቃኑም የሙራኑም ውይይት አብሮ ቀጥሎ ትርጉም ያለውና ከጋራ ውይይቶች ከሁለትዮሽ ውይይት ወጥቶ ደግሞ ሌሎቹ ቤተምነቶች አካቶ በአገራዊ ሰላም ላይ አንድነት ላይ ትርጉም ያለው እና ውጤታማ የሆነ መድረኮችን መፍጠር የሚያስችል መድረክ ይሆናል በየአስባለው ስለዚህ እኔ ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ አሁን ቤተኛውን በኩል በግራም ሆነ በቀኝ እየተስፈነጠሩ የተለያዩ ጉዳቶችን ጥቃቶችን ማدرس የማይስቻልበት ነው ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት እንዳይኖራቸው ወይም ደግሞ ምንም አይነት መሸሸጊያ መሰረት እንዳይኖራቸው ያደረገው ውይይት ነው ስለዚህ ይሄን አጠናክሮና በስምምነቱ መሰረት ቶሎ ብሎ ፈጥኖ ወደ መሬት ማውረድ ቶሎ ስምምነቶቹ ወደ ተግባር ያወረዱ ትርጉም ያለው ውጤት ያንዳንዱ ህዝብ ኦርቶዶክሳውያኑ ሆኑ ሙስሊም ማህበረሰቡ በህይወቱ በኑሮ ሴንስ የሚያደርገው ሊያጣጥመው የሚችል ውጤት መምጣት ነው ያለበት አለበዚያ ውይይቱ ትርጉም አልባ ሰለም ይሁን ማለት ይሄ ነው በኔ ስለዚህ እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስ ከከወሰናቸው ወይም ካሳለፋቸው ውሳኔዎች መካከል የመጀመሪያው ምራፍ በስኬት ማለት በሚቻል መንገድ አስኪዶል ማለት ነው እንግዲህ የሚቀረው ደግሞ ከጨፊ ኦሮሚያ ጋር በተለይ ደግሞ እዛ ኦሮሚያ ክልል አካባቢ በኢትዮጵያ ነው ሰፋ ባለ መንገድ ጥቃት እየደረሰባት ያለ ከመሆኑ ማንጻር ያው ይይት የሚተበክ ነው የሚሆኑ እዛ ላይ እንግዲህ ፍሬ ያፈራ ጥሩ ውጤትን ማምጣት የሚችል 
ውይት ሊደረግ እንደሚችል ተስፋ በማድረግ እንጠብቀዋለን ማለት ነው ተመልካቾች ዛሬ የነበረን የብዙሃን መገናኛ ዳሰሳ መራሃ ግብራችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ቆይታ በእግዚአብሔር ስም ከልብና መሰግናለን ቀጣይ በሊሉሽ ጉዳዮች ተመልሰን እንገናኛለን ሙሊ የምስጋ ነው ዲያቆን ታደሰ ወርኩ በጋራ በመሆን ከናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት